கண்ணை வைத்து ஆலோசனை சொல்லி நம்மை நடத்தும்படியாய் ஒரு நிமிடம் எல்லாரும் கண்களை மூடி கரங்களை உயர்த்தி ஜெபிப்போமா அன்பின் பிதாவே உண்மை நாங்க உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டுதான் காலை நேரத்தில் உங்களுடைய ஆராதனையிலே பங்கு கொள்ள எங்களை அழைத்து வந்ததற்காக உமக்கு நன்றி அன்றுவரே நாங்கள் ஆராதனையில் பாடினதைப் போல கர்த்தாவே ஆறுதலையும் தேர்தலையும் தருகிற ஒரு தகப்பன் எங்களுக்கு உண்டு ஆற்றி தேற்றுகிற தேவன் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் ஆண்டவரே வழி அறியாமல் நாங்கள் திகைத்து நிற்கும் பொழுது வழி இதுவே என்று எங்களுக்கு பாதை காண்பிக்கிற ஒரு தேவன் உண்டு எங்களுடைய பிரச்சனைகளை நாங்கள் தீர்க்க முடியாது என்று நாங்கள் நினைத்து கைகளை செய்து கொண்டிருந்த நேரங்கள் எல்லாம் வழி உண்டு என்று சொல்லி எங்களை கர்த்தாவே அந்த இக்கட்டுகளில் இருந்தெல்லாம் விடுதலை பண்ணின ஒரு தகப்பன் எங்களுக்கு உண்டு எங்கள் மேய்ப்பர் எங்களை அமர்ந்த தண்ணீரண்டைக்கு கொண்டு போய் இந்த காலையிலும் கர்த்தாவே எங்களுக்கு வேண்டிய மன்னாவை பொழிந்து தரும்படியாக நாங்கள் செபிக்க கேட்ட வசனத்திற்கு எங்களை ஒப்புக் கொடுக்க எங்களுக்கு தாயவையும் அன்று வரை கீழ்ப்படுதல் உள்ள இருதயத்தை எங்களுக்கு கட்டளையிடுவீராக இயேசுவின் மூலம் எங்களுடைய ஜபங்களை கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் சங்கீதம் எழுபத்தி ஒன்று இருபத்தி நான்கு வசனங்களை உடைய இந்த சங்கீதத்தில் ஒரு சில வசனங்கள் இப்பொழுது வாசிக்கலாம் என்று நான் விருப்பப்படுகின்றேன் எழுபத்தி ஓராவது சங்கீதம் ஒன்பதாவது வசனம் முதிர்ந்த வயதில் என்னை தள்ளிவிடாமலும் என் பலன் ஒடுங்கும் போது என்னை கைவிடாமலும் இரும் பதினெட்டாவது வசனம் இப்பொழுதும் தேவனே இந்த சந்ததிக்கு உமது வல்லமையையும் வரப்போகிற யாவருக்கும் உமது பராக்கிரமத்தையும் நான் அறிவிக்கும் அளவும் முதிர் வயதும் நரை மயிரும் உள்ளவனாகும் வரைக்கும் என்னை கைவிடாதீராக அல்லே லூயா கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவீங்களா இது என்னுடைய ஜபம் அல்லே லூயா ஒவ்வொருவரும் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவருமே சொல்ல வேண்டும் ஆண்டவரே இது என்னுடைய ஜபம் சங்கீதம் எழுபத்தி ஒன்று ஒன்பது பதினெட்டு வசனங்கள் ஆண்டவரே என்னுடைய ஜபமாக இருக்க என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள் திஸ் மார்னிங் ஐ வுட் லைக் டு டைட்டில் த சர்மன் இஸ் ஹவு டு ஏஜ் கிரேஸ்ஃபுல்லி அழகாய் வயதாவது எப்படி அல்லது வளமையான முதுமையை அடைவது எப்படி என்பதை குறித்து இந்த நாளிலே நாம் பார்க்க போகின்றோம் ஹவு டு ஏஜ் கிரேஸ்ஃபுல்லி எப்படி வளமையான முதுமையை நாம் பெற்றுக்கொள்வது அல்லது அழகாய் வயதாகும் காரியம் எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்க வேண்டும் வி டோன்ட் நோ ஹூ ரோட் டு சாம் எழுபத்தி ஓராவது சங்கீதத்தை யார் எழுதினார்கள் என்று நமக்கு தெரியாது முகவுரையிலே ஒன்றையுமே குறிப்பிடப்படவில்லை சம் ஸ்காலர்ஸ் குடாபின் ப்ராஃபட் ஜெரமாயா எரேமியா தீர்க்க தரிசி இந்த சங்கீதத்தை எழுதியிருப்பான் என்று சில வேத வல்லுநர்கள் நினைக்கிறார்கள் வேறு சிலர் நினைக்கிறார்கள் இது தாவிது ராஜா எழுதின சங்கீதம் என்று நினைக்கிறார்கள் தாவிது ராஜா எழுதின சங்கீதம் தான் இது என்று நினைப்பதற்கு நமக்கு அதிக எவிடன்ஸ் ஆதாரங்கள் வேதத்திலே நமக்கு உண்டு ஒரு சின்ன ஆதாரத்தை உங்களுக்கு நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் There are some similarities between Psalm 71 and Psalm 31. Yeruvatthi oravadu sangeetathirukkum, muppatthi oravadu sangeetathirukkum, sila uttrumaykal irukkarudai nama pārkka mūdi. Mūdhal mūnru vasanangalai nīngal eduttu inda randu sangeetathilai mē pārthāl. If you read the first three verses of Psalm 31 and the first three verses of Psalm 71, you would find the similarities in both the psalms the rendu sangeethangalilum irukkum ottrumaigalai neengal paarkka mudiyum ore vidamaga inda rendu sangeethangalum aarambikkiradhaiyum naam paarkka mudiyum can you put both psalms in two split screens it's not possible okay we should try that some other time 31th sangeethamum 71th sangeethamum kittathatta ore manidhar dhaan ezhudhi irukka vendum endru naam ninaikka போதி ஆதாரங்கள் வேத புத்தகத்தில் நமக்கு இருக்கின்றன புத்தகங்களிலும் இருக்கின்ற முதல் மூன்று வசனங்கள் கிட்டத்தட்ட அப்படியே அச்சு அசலாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் 
இந்த ரெண்டு சங்கீதங்களுக்குமே இருபத்தி நான்கு வசனங்கள் இருக்கிறதையும் நாம் பார்க்க முடிகிறது முப்பத்தி ஓராவது சங்கீதத்தை யார் எழுதினார்கள் என்று நமக்கு தெரியும் ஏனென்றால் அதனுடைய முக உரையிலே அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் சாம் தேர்ட்டி ஒன் வாஸ் ரிட்டன் பை கிங் டேவிட் பைபிள் ஸ்காலர்ஸ் சே திஸ் வாஸ் ப்ராபப்ளி ரிட்டன் பை கிங் டேவிட் வென் யூ வாஸ் சேஸ் அவுட் ஆஃப் இஸ் கிங்டம் பை இஸ் சன் அப் சாலோ தன்னுடைய மகனான அப்சலோமினாலே விரட்டப்பட்ட வனாந்திரத்திற்குள் ஓடி ஒழித்து கொண்ட தாவி இது முப்பத்தி ஓராவது சங்கீதத்தை எழுதினான் என்று அனுமானிக்க நமக்கு ஆதாரங்கள் ஏராளமாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் முப்பத்தி ஓராவது சங்கீதத்திற்கு வரும் பொழுது சாம் தேர்ட்டி ஒன் கேன் பி கேன் பி கால்ட் த சாங் ஆஃப் அன் ஓல்டு மேன் இது ஒரு ஒரு வயதான மனிதருடைய ஒரு வயோதிகனுடைய பாடல் என்று நாம் நினைக்கக்கூடும் you can you can ninga bible la vena kuda eludalam the song of an old man we are all going to reach that stage and hence it is very important for us to know how to age gracefully ipoda 30 40 50 vayadhalile irukkira silar engalukku vayadhalla aagadhu endru nikkave nikkadhirgal 24 vayadhu 25 vayadhile naan nenaithen ama ipdi tha irupo endru nenaithen thirumana maavadharkku munbu veettile naan dhaan kadai kutti moonravathu pillai இருபத்தி ஆறாவது வயதில் எனக்கு ஒரு பிள்ளை பிறந்த பொழுது குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருடைய கவனமும் அந்த பிள்ளையின் மேலே போன போது நான் நினைத்தேன் இப்போ நான் கடை குட்டி இல்லை ஐ ஹாவ் லாஸ் தட் போஸ்ட் வீட்டில் இருக்கும் செல்ல பிள்ளையாக என்னுடைய முதல் பிள்ளை வந்தவுடனே நான் நினைத்து கொண்டேன் நம்ம காலம் முடிய ஆரம்பித்து விட்டது முடியலை முடிய ஆரம்பித்து விட்டது ஆகவே நமக்கு இருக்கின்ற ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்றால் மரணம் மற்றவர்களுக்கு வரும் நமக்கு வருமா அப்படி ஒரு கான்பிடன்ஸ் இல்லை நம் நமக்கு நம்ம இருப்போங்க இன்னும் கொஞ்ச நாட்கள் இருப்போம் என்று நினைத்துக் கொள்ளுகிறோம் அதே போல தான் நம்முடைய ஓல்ட் ஏஜ் வயதாகும் காலமும் நமக்கெல்லாம் வராது அது அப்பா அம்மாக்களுக்கு உள்ளது மாமா மாமிக்கு உள்ளது சித்தப்பா சித்திக்கு உள்ளது என்று நினைத்துக் கொள்ளுகிறோம் சமீபத்தில் இந்த இந்த டெலிஃபோன் பண்ணிக்கணும் இந்த மொபைல் ஃபோன் கண்டுபிடிச்சவங்களை வந்து ரொம்ப பாராட்டணுங்க அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு கேமராவும் பொருத்தி அது பார்த்தீங்கன்னா இட் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் டெலிஸ்கோப்பிக் இப்போ வர ஃபோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நுண்ணுயிரை கூட நீங்கள் பார்த்துலாம் போல இருக்கு இன்னும் ஒரு பதினைந்து வருஷங்களுக்கு பிறகு இந்த மொபைல் ஃபோனின் மூலமாக பிள்ளைகளெல்லாம் வந்து லேபில் வந்து மாலிகூல்ஸ் ஆட்டம்ஸ்லாம் பார்க்க முடியுன்ற ஒரு காலம் கூட வந்து விடலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் நான் வேதத்தை வாசித்து கொண்டிருந்தேன் திடீர் என்று கை ஏதோ பட்டு கேமரா போயிட்டு சோஃபா மேலே சப்பனங்கால் போட்டு உட்கார்ந்து வேதத்தை வாசித்து கொண்டிருந்தேன் கேமரா வழியாக ஏதோ ஒன்று தெரிந்தது என்னன்னு பார்த்தா என்னுடைய கால் என்னுடைய காலுடைய தோல் சொல்வதற்கு நான் வெட்கப்படவில்லை அந்த இது பார்த்து நான் கொஞ்சம் அசந்து போனேன் இது என்னடா ஒரு வயசான மனுஷனுடைய காலை போல இருக்கிறதே என்று பார்த்தேன் சுருக்கங்கள் விழுந்த தோல் இது என்னுடைய தோலா என்று நான் நினைத்து கொண்டேன் நான் ஒன்னும் அப்படி இளைஞன் அல்ல ஆனால் வயதானவனும் அல்ல அப்ப எனக்கு ஒரு தூக்கி வாரி போட்டது என்று சொல்வார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில நான் போனேன் என்னடா என்னுடைய காலா இது இப்படி சுருக்கங்களா என்று நினைத்துக் கொண்டேன் மனைவியிடம் மனைவியிடம் ரகசியமாக சொன்னேன் பிள்ளைகள் கேட்கக்கூடாது என்பதற்காக ரகசியமாக சொன்னேன் அவர்கள் சொன்னார்கள் மாய்ச்சரைசர் போடுங்க நல்லா போயிடும் முகத்திலே மாய்ச்சரைசர் போடுவதற்கே சங்கடம் என்னை போட்டுக்கொண்டு சென்னையினுடைய இப்போ பரவாயில்ல இப்போ வெதர் இஸ் வெரி வெரி கூல் ஆனால் இதற்கு அடுத்து வரப்போகின்ற மாதங்களில் மாய்ச்சரைசர்லாம் போட்டு போனீங்கன்னா இல்லாத எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்கின்னோட அலர்ஜி எல்லாம் வாங்கி கொண்டு வருவோம் வயதாகும் ஒரு காலத்தில் நீங்களும் நானும் இருக்கிறோம் வி ஆர் ஆல் கோயிங் டு ஏஜ் பட் த கொஸ்டின் பிஃபோர் அஸ் இஸ் ஹவு டு ஏஜ் கிரேஸ்ஃபுல்லி எப்படி வளமையான ஒரு முதுமையை நாம் பெற்றுக்கொள்வது இரண்டு முறை எழுபத்தி ஓராவது சங்கீதத்தில் முதுமையை குறித்து ரெண்டு வசனங்கள் வருகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் ஒன்பதாவது வசனம் அதுக்கு தான் நான் முதலில் வாசித்தேன் ஒன்பதாவது வசனம் இப்படி சொல்கிறது முதிர்ந்த வயதில் என்னை தள்ளிவிடாமலும் என் பெலன் ஒடுங்கும் போது என்னை கைவிடாமலும் இரும் 
இது சங்கீதக்காரனுடைய ஒரு ஜபம் அவன் பிரார்த்திக்கின்றான் ஆண்டு வரே நான் முதிர் வயதில் மனிதர்கள் என்னை தள்ளிவிடலாம் ஆண்டு வரே என் பிள்ளைகள் என்னை கவனிக்காமல் போகலாம் என் மனைவி கூட யோபுவின் மனைவியை போல இந்துமா நீ உயிரோடு இருக்கிறாய் தேவனை சபித்து விட்டு பிராணனை விடு என்று சொல்லக்கூடும் ஆண்டவர் எனக்கு தெரியாது நான் சொல்லல சங்கீதக்காரன் உடைய மனநிலையை நான் கொஞ்சம் அனுமானித்து பார்க்கிறேன் ஆனாலும் ஆண்டவரே முதிர்ந்த வயதில் நீர் என்னை கைவிடாமல் இருக்கும் ஆண்டவரே என் பலன் ஒடுங்கும் போது ஆண்டவரே நீர் என்னை கைவிடாமலும் இரும் என்று சொல்லுகிற ஒரு ஜபத்தை நாம் பார்க்கிறோம் பதினெட்டாவது சங்கீதத்தில் மன்னிக்கணும் பதினெட்டாவது வயசு வசனத்தில் சங்கீதக்காரன் இப்படி சொல்லுகிறான் இப்பொழுதும் தேவனை இந்த சந்ததிக்கு உமது வல்லமையையும் வரப்போகிற யாவருக்கும் உமது பராக்கிரமத்தையும் நான் அறிவிக்கும் அளவும் முதிர் வயதும் நரை மயிரும் உள்ளவனாகும் வரைக்கும் என்னை கைவிடுகிறார் ரெண்டு காரியங்களை அந்த அந்த வசனத்திலே சங்கீதக்காரன் வைக்கிறதை பார்க்கிறார் ஒன்று நான் ரெண்டு தலைமுறைகளுக்கு உம்முடைய நாமத்தை உம்முடைய வல்லமையையும் உம்முடைய பராக்கிரமத்தையும் நான் அறிவிக்கும் மட்டும் ரெண்டாவது நான் முதிர்ந்த வயது உள்ளவனாகும் மட்டும் என்னை நீர் கைவிடாதிரு என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் மெனி பீப்புள் திங்க் ஓல்ட் ஏஜ் இஸ் அ டைம் ஆஃப் ரெஸ்ட் அண்ட் ஐடில்னஸ் இப்போ சீனியர் சிட்டிசன் என்ன வயசு சீனியர் சிட்டிசன்னா என்ன அறுபதுக்கு மேலே சீனியர் சிட்டிசன் ஒரு காலத்தில் ஐஆர்டிசியிலே இந்தியன் ரயில்வேஸில் நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண் புக் பண்ணும்போது சீனியர் சிட்டிசன்ஸுக்கெல்லாம் கன்செஷன் இருந்தது இப்போ அதெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க இப்போ இருக்க இல்லை சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் கன்செஷன் இல்லை டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது நீங்கள் யூ குட் ஆட்டோமேட்டிக்லி கிளைம் லோவர் பர்த் இப்போ அது கூட உங்களுக்கு கேரண்டி கிடையாது ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ஸ் ஆர் ஆன் த இன்க்ரீஸ் முதிர்ந்தவர்கள் வசிக்கும் இல்லங்கள் பெருகி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிலைமையை பார்க்கிறோம் அதற்கு அழகான வே வேறு பெயர்களை எல்லாம் நம்ம கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி கிரேஸ் ஹோம் கிருபையின் இல்லம் ரிட்டையர்மெண்ட் ஹோம் இதெல்லாம் புது புது பெயர்கள் ஆனால் அல்டிமேட்லி இட்ஸ் அன் ஆர்ஃபனேஜ் ஃபார் தி ஓல்ட் பீப்புள் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சம் பீப்புள் திங்க் ஓல்ட் ஏஜ் இஸ் அ டைம் ஃபார் மீ டு ரெஸ்ட் டேக் கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பிறகு என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்று சிலரிடம் கேட்டால் கம்ப்ளீட்டாக ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறேங்க முதிர்ந்த வயதில் நான் ஒரு வேலை எனக்கு நானே எடுத்துக்கொள்வேன் பார்க்கிறோம் வரப்போகின்ற இந்த சந்ததிக்கு உமது வல்லமையையும் வரப்போகின்ற யாவருக்கும் உமது பராக்கிரமத்தையும் நான் அறிவிப்பேன் எப்பொழுது இவர்கள் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆரம்பிக்கும் பொழுது இதை செய்வேன் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆண்டவரத்தில் மிக நாசுக்காக நேர்த்தியாக ஆண்டு வரே எனக்கு நீடித்த நாளை தாரும் என்று நீங்க அவர் கேட்கிறதை போல உங்களுக்கு தோன்றலாம் பட் இட்ஸ் நாட் தட்ஸ் நாட் வாட் த சாம் இஸ் ஆஸ்கிங் ஹீ சேங் மேக் மை லைஃப் ஃப்ரூட்ஃபுல் ஈவன் அன் டு மை ஓல்ட் ஏஜ் என்னுடைய முதிர்ந்த வயதிலும் என்னுடைய வாழ்க்கை கணிதரும் வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் என்றுதான் அவன் கேட்கிறான் லெட் மீ பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ லாட் Let me not be a dead wood. Let me not be a paper weight on the table. If you are in the same place, you are in the same place. I am 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 in the same place. Old age is a blessing. Many people think old age is a very disturbing time. Mudirindha vayadha migamam nirukkadiyana uru neram indu naam ninaikkiru. Manal, Veda Pusthakam apadhi solla vilai. Veda Pusthakathe nengal unmiyaga araichi saithu vasithu paartthal. Mudirindha vayadha in asirvadhangal anegam in the Veda Pusthakathe ilai irukkirudhe indu naam paarkka mudiyum. 
when God wanted to punish Eli, priest and prophet Eli, he, he told Eli one thing, and that is recorded in 1 Samuel chapter 2 and verse 32. 1 Samuel 2, 32, verse 32. Dirkadar is a master in a man, a yearly eight antica vendim in Katar and eight of Burdamani part to son of our Kari. No one in your family will ever reach old age. Worubodam won't be till or Kiravanum Yurupa delay in Katar, yearly part to son of the parker. Abdina in Arto Nalla Vayadele won't be till Rukranum Benum, Maritu Povar. And that is a curse. That is not a blessing, that is a curse. Tanudia Rendu Pulegal Opni Pinegas in the Rendu Pulegaludia Tandoni Tanamana Varke Kandu Avergalayum Avergal Kandu Gulamal Avergal Kuindi, a Sitchi Kudukamal, our road adjustment to lay in the Tagapanayum, Tandika Vendam in Brother Kaga, Kartar Wundu Samuel Rendu Mupakar and the Lake Puri Sonar in Ruparkir. Adilurudanam Terindu Vendi Akarium to die young. Is not a blessing. Mudurnda vayadile, narai mai road guda yirundu, apudi uyirai vidubade, andavudiya parveeli ansir vadam indru vedam namakku kandi kintru. Eli's two sons, Hopni and Phinehas, died on the same day. Hopni yum pinegasum, ure naali le marithu ponar. Andha neerathile, inda inda seidiye kettu yeli yum. Vidindu Kaditu Wodin the Maritu Ponan in the park. I mean Stulit Tamana Yurda, a pretty Maritu Ponan in the park. The wife of Finahas also died on the same day while she was delivering her child. Then would be a Kurandi Petri to Kumbodu Avalum than would be a Vira Vital in Ru. Wonder Samuel Nangile Park in Rum. First Samuel four twenty one says something. Wonder Samuel Nangi Yurvatundile Park, I will wear Vidumbodu. Kartharudi, a magime, Israel, with the Yeduba to poetry and brother Kage, Piranda Kurandiki, Ikabot, and repair it all into Parkiro. A pretty Yarme, Pulleg like a pair of Kuda, Ram Yuba the Lake Ikabot, then the Piranda Pulleka will lift up a Ikabot, Ikabot and Ral. The glory of the Lord has been taken away from Israel. So, how does one grow old gracefully? Yepudi. Valamayana Mudumay Nam Adain the Kolvadi. Number one, there are three things that I would like to share with you. Mundrikari Engle Soli in a Prasangate Mudikan and Virupa Padigre. Number one, know your God. Ungal Devan Yar and Badain Engle Terin the Gulavindu. Adana, Valamayana Mudumay Petru Kolvadak. Aragai Mudurchi Adai Vadaki Uriya, Mudal Padi. You must know who your God is. Ungal Devan Yar and Baday Ningal Terindir Kavindum. A deep meditation of Psalm 71 will tell you how much the psalmist knew his God. Edubati Ora of the Sangida Te Ningal Adamaga Vasitu Parthal and the Sangida Karan Tanudi Devanai Yendalavak Terindu Vaiturandan in Bada Ungal Kapulapadam. We took a sendre. Kunja Nera Medit in the Edubati Ora of the Sangita Tevasi Kumbadi Ungulatalanan Ketu Kolagari. There are three things he found out about his God. Tanudi Devani Kuritu, Avan Palagari Literan the Gundan, and the Mundra Kari Matum Kuripa Ungulakunartan and Virupa Padigari. There are three things that the psalmist knew about his God. Number one, he was taught by God from his youth. Chinna Vayadalurande, Valiba Vayadalurande, Avan Kartaral, Podika Paturandan, Indru, Avane Soligarai Parker, Padineda Asnata Podine, verse seventeen. It says, O oh God, from my youth you have taught me. Enudi Valiba Vaya the Mudal Kunde, Enudi Suru Vaya the Mudal Kunde, Nir and Kupoditu Vandir, Indru Sangi the Karan Soligarai Parker. Yam Pulang in a Sunday school of Kavadano Arthur Podikan, other Kagata, Sunday school of Kanapuna in the Sodagro Sunday school Pata of the Pananda, the Wagapoda Mudi the Vidam, other Kuperege, youth fellowship, other Kupulagal Tavi Padigar, Kizakan Tavi Padigar, College Pombode, 
பெற்றோர்கள் சொல்லுகிற காரியங்கள் எல்லாம் பிள்ளைகள் கேட்க மாட்டார்கள் அவர்கள் பார்வையில யூ ஆர் அவுட் ஆஃப் டேட் நீங்க எல்லாம் ஓல்ட் சிலபஸ் தங்களுடைய சகோதரர்கள் தங்களுடைய நண்பர்கள் சொல்லும் காரியங்களை தான் அவர்கள் பெரிதாக பார்ப்பார்கள் அவர்களுக்கு தான் செவி கொடுப்பார்கள் and that's why your children and my children need teaching by god they need to be taught by god in rupakiram rendavathu kaaryam inda sangeetha kaaran arindukonda rendavathu kaaryam he knew god as his refuge and his righteous savior onravathu vasanathilum yelavathu vasanathilum sangeetha kaaran ipdi solugiradai paarkiram kartave umai nambi irukkire இந்த உலகத்தில் யாரை நம்பி இருக்க வேண்டும் பெற்ற பிள்ளைகளை அல்ல உங்களை பெற்றெடுத்த தகப்பனையும் தாயையும் அல்ல அவர்களுக்கு வயதாகும் அவர்களுக்கு வெலன் குன்றிப்போம் அவர்கள் நம்மை விட்டு ஒரு நாள் நீக்கப்படுவார்கள் பிள்ளைகள் நமக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள் என்று யாருமே இந்த இடத்துல கனவு காண வேண்டாம் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார் அது மட்டும்தான் நிச்சயம் எல்லை எல்லையா சொல்லுவீங்களா ஏழாவது வசனம் சொல்லுகிறது நீரோ எனக்கு பலத்த அடைக்கலமாய் இருக்கிறேன் ஏழாவது வசனம் சொல்லுகிறது யூ ஆர் மை ஸ்ட்ராங் ரெஃபியூஜ் சாதாரண ரெஃபியூஜ் இல்ல ஸ்ட்ராங் ரெஃபியூஜ் பலத்த அடைக்கலமாய் இருக்கிறேன் என்று அவன் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறான் மூன்றாவது காரியம் திங் this psalm is new about his god it was that god was a source of comfort thanudi aarudhalukkum therudhalukkum avan enge poi nirpan karthar edathile poi nirpan manadhile kulappangal varumbodhu thaanga mudiyada baarangal vaalkaiyile vandu nammai aluthum bodhu prachanigalinaale alaigalikkapadum bodhu மனிதர்களை நாடி போகாதிருங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தரை நாடி போனால் அங்கே உங்களுக்கு ஆறுதலும் தேறுதலும் கிடைக்கும் இருபத்தி ஓராவது வசனம் என் மேன்மையை பெருக பண்ணி என்னை மறுபடியும் தேற்றுவீர் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் என்னை மறுபடியும் தேற்றும் அனுபவம் ஒரு முறை தேற்றப்பட்டால் போதாது சகோதரி சொன்னார்கள் மனதிலே பாரம் அழுத்தும் பொழுது பிரச்சனைகள் நம்மை அலைகடிக்கும் பொழுது யாராவது நம்மை அணைக்க மாட்டார்களா என்று நாம் நினைக்கிற தருணங்கள் உண்டு யார் அணைப்பார்கள் கர்த்தர் தான் நம்மை அணைத்துக் கொள்வார் அல்லே லூயா தகப்பன் பிள்ளைகளை சுமக்கிறதை போல அவர் நம்மை சுமந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று வேதம் நமக்கு காண்பிக்கின்றது நோயிங் யோ காட் வில் ஹெல்ப் யூ டூ கிரேட் திங்ஸ் இன் லைஃப் சங்கீதக்காரர் இந்த மூன்று காரியங்களையும் கர்த்தரை குறித்து அறிந்து வைத்திருந்தான் தானியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் பதினோராவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம் தங்கள் தேவனை அறிந்திருக்கிற ஜனங்கள் திடங்கொண்டு அதற்கு ஏற்றபடி செய்வார்கள் அல்லே லூயா சொல்லுவீங்களா அண்ட் தட் இஸ் அ ரீசன் வை யூ ஷுட் நோ யோர் காட் உங்கள் தேவன் யார் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதற்கு நீங்கள் திடங்கொண்டு அதற்கு ஏற்றபடி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக in english it says the people who know their god shall be strong and carry out exploits like great exploits hallelujah solvingla ungalude vaalkai sadharanamanadhaaga irukka venduma nadutharamana or average life aaga irukka venduma apdi irundringa ipo irukra mari irundringa but if you want to do great exploits didangundu adarku yetrapadi seiya vendum endra if you want to rise above average if you want to be an above average christian go to the lord and tell him lord i completely depend on you for my support sustenance and strength hallelujah chollingla the second way to age gracefully is this valamayana mudumayai petrukoluvatharku rendavathu vali idu dhaan know him in a in such a way that you will trust him fully and praise him totally know how to trust god and praise him kartare eppadi nambi irukka vendum kartare eppadi thudikka vendum endradai nam arindukolla vendum praise and worship time la worship leader solli solli kai thukka koodad avargal sollum bodhu mattum vaayathirundu paada koodad matra nerathile paraku paarthukondu irukkiravargalaga nam irukka koodad 
கர்த்தரை எப்படி துதிக்க வேண்டும் என்பது உங்களுடைய அனுபவம் உங்களுக்கு கற்றுத்தர வேண்டும் இன்னும் அனுபவம் கற்றுத்தரவில்லை என்றால் இப்பொழுது சொல்லுகிற வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் you must know how to praise god you must know how to trust god completely aatril urukal seetril urukal apdi alla you cannot travel in two boats you cannot please two masters are you completely sold out to jesus is my question today muluvadumaga ungal thevigalukkum ungal aarudhalukkum theerudhalukkum kartharaye saarndu kondirukkireergala that's the question that you need to answer social scientists say a behavior can become your habit if it's repeated for 21 days 21 naatkalukku todarndu seiyapadum oru seigai ungal subhavam aagum endru solvaarga 21 days neenga oru kaariyatha try panni paarunga 5 manikku elundhu paarunga alarm vechu 5 manikku 21 naatkal elundhu paarunga 22 naatkal alarm thevapadadhu thaana unga biological clock solum elundhu time aayiruchu try it அது பெரிய சேலஞ்சு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நிறைய பேர் அண்ட் ஹேபிட் கேன் பிகம் பார்ட் ஆஃப் யூ கேரக்டர் இன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ் அறுபத்தி ஆறு நாட்கள் தொடர்ந்து செய்யப்படும் காரியம் அதை சுபாவத்திலிருந்து உங்கள் குணமாகவே மாற்றிவிடும் என்றும் வல்லுநர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஓரு நாட்களிலே ஒரு பழக் ஒரு 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 செய்கை சுபாவமாக மாறும் ஆனால் அறுபத்தி ஆறு நாட்கள் அந்த சுபாவத்தை நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்தால் சுபாவம் மாறி குணமாகவே மாறிவிடும் எதற்கெடுத்தாலுமே போய் சொல்லுகிறவர்கள் நம்முடைய அல்ல நமக்கு சுற்றிலும் உண்டு எதற்கெடுத்தாலும் கவலைப்படுகிறவர்கள் எதற்கெடுத்தாலும் பிராஜ சொல்லுகிறவர்கள் கம்ப்ளைண்ட் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறவர்களும் சில நேரங்களில் நம்முடைய வீடுகளில் கூட இருக்கக்கூடும் ஏன் சில நேரங்களில் அவர்கள் நாமாகவே இருக்கக்கூடும் எப்பொழுதுமே கர்த்தரை துதிக்கிற ஒரு மனுஷனாக மனுஷியாக நீங்கள் மாறிவிட்டீர்களா டி யூ ட்ரஸ்ட் காட் ஆல்வேஸ் எல்லா தேவைகளுக்கும் கர்த்தரையை சார்ந்து இருக்கிறீர்களா எனக்கு இந்த நாளிலே ஒரு தேவை இருந்தது ஒரு குறிப்பிட்ட தேவை இருந்தது கையில் தம்படி பைசா இல்லை நான் கர்த்தரத்தில் சொன்னேன் ஆண்டவர் இந்த தேவை நீங்கள் தான் சந்திக்கிறோம் எனக்கு தெரிந்தபடி நான் பார்த்தேன் ஒரு வழியுமே இல்லை கர்த்தர் என்ன செய்ய போகிறார் ஒரு வழியும் கிடையாது பாவம் ஆண்டவர் நான் நினைத்துக்கொண்டு என்ன பண்ண போகிறார் ஆண்டவர் ஆண்டவரை அப்படி ஒரு இக்கட்டலை தள்ளிவிட்டேன் ஆனால் ஒரு வருஷமாக எங்களுக்கு வர வேண்டிய கொஞ்சம் பணம் ஒரு இடத்துல தடைப்பட்டு இருந்தது அதை அப்படியே ரைட் ஆஃப் பண்ணியாச்சு மென்டலாக சொல்லுவோம்ல காந்தி கணக்கு போட்டு விட்டு அப்படி போட்டு விட்டாயிற்று சரியாக சனிக்கிழமை எனக்கு தொலைபேசி வருகிறது அந்த பணம் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்திருக்கா கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்கள் வெள்ளிக்கிழமை இரவே போட்டு விட்டார்கள் சனிக்கிழமை காலையிலே கேட்கிறார்கள் என்னுடைய தேவை எவ்வளோ தெரியுமா வந்த பணத்தினுடைய ஒரு சின்ன பர்சன்டேஜ் தான் அல்ல லூயா நான் பார்த்தேன் கர்த்தர் இந்த இடத்துல வழி செய்வதற்கு வேலை செய்வதற்கு வழியே இல்லை வாய்ப்பே இல்லை எனக்கு அறியாத வழிகளையும் அவர் அறிந்து வைத்திருக்கிறார் ஆமையின் சொல்லுவீங்களா அல்ல லூயா ஸோ டோன்ட் பி ஏ ஹேபிச்சுவல் கம்ப்ளைனா டோன்ட் பி ஏ ஹேபிச்சுவல் வரியா பி ஏ ஹேபிச்சுவல் வர்ஷிப்பா துதித்து கொண்டிருக்க பழகிக் கொள்ளும் எப்பொழுதுமே துதித்து கொண்டிருக்க பழகிக் கொள்ளும் மூன்றாவது வசனத்தை கவனியுங்கள் அவன் சொல்லுகிறான் நான் எப்பொழுதும் வந்தடையத்தக்க கண்மலையா இரும் ஆண்டவரே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் காலையிலும் மாலையிலும் நான் சுகமாக இருக்கும் பொழுதும் துன்பப்பட்டு அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுதும் நான் எப்பொழுதும் வந்தடையத்தக்க கண்மலையா இரும் ஆண்டவரே ஆறாவது வசத்தை கவனியுங்கள் மை பிரைஸ் இஸ் கண்டினியூலி ஆஃப் யூ உண்மையை நான் எப்பொழுதும் துதிப்பேன் என்று பார்க்கிறோம் அந்த வேர்டு ரிப்பீட்டடா வருகிறதை பார்க்கிறோம் கண்டினியூலி 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 எப்பொழுதும் 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 என்று வருகிறதை பார்க்கிறோம் நான் எப்பொழுதும் வந்தடையத்தக்க கண்மலையாயிரும் எப்பொழுதும் நான் உண்மை துதிப்பேன் பதினான்காவது வசனம் சொல்லுகிறது பட் ஐ வில் ஹோப் 
in you continually alleluia solvingla nano eppozhudhu nambikai kondirundhu men melum ummai thudippe adha sonna in praise we have to increase sangeetha karan solugira naan men melum ummai thudippe alleluia alleluia solvingla men melum ummai thudikkira anubavathile neengalum naanum varra vendum and how should we trust and praise god kelvi enna kartare eppadi tholudukolla vendum eppadi thudikka vendum eppadi avare nambi irukka vendum the word the psalmist would say continually eppozhudavadalla eppozhudume alleluya inda sabayilund neengal pogumbol inda oru porthane mattum neengal seidukondu ponaalum parlogam sandoshapadu eppozhudavum thudikkiravanagalla eppozhudum edarkagavum ellavatrukagavum kartare thudikkiravanai naan iruppe amen valamiyana mudumi adavid eppadi how to age gracefully the third and the final step that we need to understand is this moonravudum kadaisiyumana padi you must know how to serve your god ungal devanai neengal eppadi sevikka vendum endradai neengal arindirukka vendum you should know how to serve your god king david was 70 when he died prophet jeremiah was 80 years old when he died na rendu per da and sangeetha ezhudirukka koodum endru solugirome adarkaga solugiren daavidiraaga 70th vayathile marithu pona 30th vayathile raja vaana 40 varshangal rajyabharam seidan eremey adarkadarsi 80th vayathile marithu pona endru avanudaiya dirkadarsana vasanangalai aagamangalai vaasithu paarkkum namakku theriyum they were really old when they when they wrote the song idhila yaar ezhudinaargalum daavido எரேமியாவை யார் எழுதியிருந்தாலும் இந்த சங்கீதத்தை எழுதினவன் மிகவும் வயதானவனாக இருக்கும் பொழுதுதான் இந்த சங்கீதத்தை எழுதினான் அவர்கள் ஒரு நாளும் சொல்லவில்லை எனக்கு வயதாகி விட்டது இனி சங்கீதம் எல்லாம் எழுத மாட்டேன் தாவித சொல்லல எரேமியா சொல்லல எனக்கு வயதாகி விட்டது இனி தீர்க்க தரிசனம் எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் அவர்கள் கடைசி வரைக்கும் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார்கள் சங்கீத பாட்டுகளை எழுதினார்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற உங்களில் எத்தனை பேர்களுக்கு கர்த்தருடைய ஊழியத்தை குறித்து சபையை குறித்து ஒரு உண்மையான பாரம் உண்டு பாரம்லாம் இல்லைங்க சண்டே வர்றதே பெரிய விஷயம் என்று நீங்கள் நினைத்தால் மே காட் ஹெல்ப் யூ for most of us coming to sun, coming to church on a sunday is the biggest ministry in life nyayitrukkume sabaikku varadhan periya ooliyam nammai porutha varaikkum ana appadi alla kartha sollugirar adhu dhaan mudhal padi sabayoda serndu neengal innum adhigamaana ooliyangalai seiyavendum you should do greater exploits kartharai therindukondavargal enna seivargal thidan kondu adarkku yetrupadi seivargal the people who know their god will do great exploits the sabaikaga ningal enna sey aayathama irukkire the sabayodu kuda sabai en darshanangalai ulvaangikkondu sabayinudaiya ooliyangalai sey ethanai per indru indru kaalaiyile aayathama irukkire kaigalai verthi kaanvikkumbadi kekkire pastor paaka vena it's a very pitiable picture vegu silar dhaan kaigalai verthinaar thirumba kekkire இந்த சபையோடு கூட சேர்ந்து சபையின் ஊழியங்களை தரிசனங்களை கர்த்தருடைய வருகைக்கு முன்பதாக நான் நிறைவேற்ற நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி காண்பிக்கும்படி கேட்கிறேன் இப்போ பாஸ்டர் பார்க்கலாம் காட் பிளஸ் யூ அவர் கொஸ்டின் ஷுட் பி ஹவு கேன் ஐ சர்வ் த லார்ட் அலாங் வித் சர்ச் இன்ஸ்ட் வாட் கேன் ஐ கெட் அவுட் ஆஃப் த சர்ச் சபையிலிருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும் என்பதை விட்டுவிட்டு இந்த சபையோடு கூட சேர்ந்து நான் என்ன செய்ய முடியும் கர்த்தருக்காக பாஸ்டருக்காக அல்ல வேறு அவருடைய குடும்பத்திற்காக அல்ல கர்த்தருக்காக என்ன செய்ய முடியும் என்பதை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் அவர் ஸ்லோகன் ஷுட் பி ஐ ரெஸ்ட் பட் இந்த நெக்ஸ்ட் வேர்ல்ட் நான் ஓய்வெடுப்பேன் ஆனால் வரப்போகின்ற ராஜ்யத்தில் தான் என்னுடைய ஓய்வு இருக்கும் என்பதுதான் நம்முடைய ஸ்லோகனாக இருக்க வேண்டும் அது வரைக்கும் அங்கே போகிற வரைக்கும் வேலை செய்ய வேண்டும் ஹியர் ஆன் தி ஏர்த் எஸ் லாங் எஸ் ஐ எம் அலாய் ஐ வில் சர்வ் மை காட் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் நான் கர்த்தரை தொழுது கொள்வேன் கர்த்தருக்கு சேவை செய்வேன் எப்படி எண்பதாவது வயதில் மலை நாட்டை கேட்ட காலேபை போல எண்பதாவது வயதில் ஊழியத்திற்கு வந்த மோசையை போல அல்ல லூயா நாற்பதாவது வயதிலே மோசை நினைத்தான் இப்பொழுது ஊழியம் ஆரம்பிக்கின்றது இல்லை எண்பதாவது வயதில் தான் ஆரம்பித்தது 
You can age gracefully if you know these three things. Know your God as your Lord and Savior. Ungal Devanai Kartarum Rachagaramai Ningal Arindagundal. Rendavadu, if you know how to trust God and praise Him continually. Yepurdame Kartare to the Karavagi, Yelavaturkum Kartare, Sandur Karavagi, Ningal Marinal, Mundravadaga. If you know how to serve God all your life. Ungal Jeevan or Nakalalam, Ningal Kartarakin to save I say a Uriam say Ayatha Mayurdir Glianal. Valamayana Mudumai, Ungaludia. May God help us all to do that, to attain that. Amen. Thank you.